നമസ്കാരം എ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബി കോം ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ചോദിച്ചാലും ഫങ്ഷൻ ചോദിച്ചാലും പർപ്പസ് ചോദിച്ചാലും നീഡ്സ് ചോദിച്ചാലൊക്കെ ഇതേ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് പോയിൻറ്റുകളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അസറ്റൈൻമെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തത് കോസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ദെൻ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ദെൻ കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അങ്ങനെ ഏഴ് പോയിൻറ്റുകളായിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പർപ്പസ് ആയാലും നീഡ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻറ്റുകൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയാൻ തന്നെ എന്തിനാണ് കോസ്റ്റ് അസറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കിയ കോസ്റ്റ് അസറ്റൈമ റെഫേഴ്സ് ടു ദി കളക്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ദി മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് ഡിഫറൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് ദ ലിങ്കിങ് അപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിത്ത് എക്സ്പെൻസസ് നമുക്ക് അറിയാം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജസിലും എന്തുമാത്രം എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടായി എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് നമുക്ക് ഏത് സഹായിക്കും ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സർവീസ് ആയിക്കോട്ടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ചിലവ് അസറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് അസറ്റൈൻമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് അതായത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് മെയിൻലി മീൻഡ് ഫോർ കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് കോസ്റ്റ് അസറ്റൈൻഡ് ഇൻ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിങ് ഇയർ ഈ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കുണ്ടായ ചിലവ് എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനി വരും വർഷത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപ ആ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത്രയാണല്ലോ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത വർഷം ഇത്ര കോസ്റ്റ് ഇത്രയും കോസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളൊരു എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സഹായിക്കും കാരണം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത്ര കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കിനി വരും വർഷങ്ങളിൽ എന്ത് ചിലവുണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ പ്രതീക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആന്റിസിപ്പേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും അപ്പം ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ കോസ്റ്റ് അസറ്റൈൻമെൻറ്റിലൂടെ നമുക്കിനി വരാൻ പോകുന്ന ഇയറിലെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ദി അലവൻസസ് ആർ മെയ്ഡ് ഫോർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വേജസ് റേറ്റ്സ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ അപ്പം മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഇയറിൽ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പറഞ്ഞു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് അസറ്റൈൻമെൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്രയാവും എന്ന് നമുക്കൊരു ധാരണ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്ത പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് അതായത് കോസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു എ സിസ്റ്റം ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് കോസ്റ്റ് ഡേറ്റ ടു വേരിയസ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു സ്യൂട്ട് ദയർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതായത് അവരുടെ ആവശ്യം നമുക്കറിയില്ല മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം സഹായിക്കേണ്ടത് അപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഓരോ എന്താണ് വേരിയസ്
അപ്പം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് നോട്ട് മിയർലി കൺഫേൺ ടു അസെറ്റൈൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രൈസ് ഫിക്സേഷൻസ് ഓർ എസ്റ്റിമേഷൻ ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ബൈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആക്ഷൻ അപ്പം നമുക്ക് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുക എന്നത് മാത്രമല്ല പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിനെ ഐ സി എം എ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ദ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ബൈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആക്ഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് അതായത് നമ്മളൊരു ആക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഗൈഡൻസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ യൂസേജ് തന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം അത് ഏത് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം അത് എങ്ങനെ ആക്ഷൻ നടത്തണം എന്നുള്ളതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താ ചെയ്യണം നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഇത്ര മെറ്റീരിയൽ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ എന്ന് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി അങ്ങ് തീരുമാനിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പെർഫോം ചെയ്യും പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച നമ്മൾ മുന്നേ ഫിക്സ് ചെയ്ത് തന്നെയാണോ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും ഡീവിയേഷൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ ഫിക്സ് ചെയ്തതിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അത്രയും പോലും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഡീവിയേഷൻ നോക്കുക നമ്മൾ അതിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിന് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എടുക്കുക ഇല്ല അതിനേക്കാളും കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യത്തിന് മുന്നേ നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ആക്ഷൻ നടത്തുക അതാണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ അഞ്ചാമതായിട്ട് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വേസ്റ്റേജിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെലവ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിയൽ ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചർഡ് ഓഫ് സർവീസ് റെൻഡ് വിത്തൗട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് ദയർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ ഒട്ടും ബാധിക്കാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ ചിലവ് എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ത്രൂ പെർമനൻറ്റ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ വേസ്റ്റേജ് ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ത്രൂ റെഡ്യൂസിങ് ദ കോസ്റ്റ് ബൈ യൂണിറ്റ് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക വേസ്റ്റേജിനെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ നടത്തുക എന്നതുള്ളതാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മാക്സിമം നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം പ്രോഡക്റ്റുകൾ അങ്ങ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വേസ്റ്റേജൊക്കെ നമുക്ക് മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കിയത് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിയൽ ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചർഡ് ഓർ സർവീസ് റെൻഡേഡ് വിത്തൗട്ട് ഇൻപെയറിംഗ് ദ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഫോർ ദ യൂസ് ഇൻറ്റൻഡ് ഓർ ഡിമിനേഷൻ ഇൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പം ഇവിടെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്ത് യാതൊരു കുറവും വരുത്താതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ്
The success of an organization depends on effective management which in turn depends on timely decision. One management in the success in the Shariya Samayat the Thirimanangal Edukka Ennola Dhaana. Timely decisions can be taken only with the help of analyzed data. Cost accounting helps in providing the required data for taking managerial decisions. So, cost accounting in the Shariya Samayat the Thirimanangal Edukka Ennola Dhaana. Managerial decision is the same as the management. Cost accounting is a material action and a material action. Decision making is the same as the cost accounting. We have to do this. 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 Pine pernah cost presentation, nama kita ini cila bondai, ini adalah. Ia pernah orang levels of management yang awisnya orang ini search nama kita, aduh present dia ambat, report segala ada lebih kian ambat. Pine cost controlling sahdikim, cost accounting ini orang nama kita ini ambat cost control sahdikim, cost reduction sahdikim, pine planning yang controlling yang sahdikim, aduh boleh dana decision making yang cost accounting malah re sahaya keraman. Abah ini term important dana cost accounting ini objective sana, purpose sana, needs sana, ikut jauh cila nama. Maka ini adalah anda deh ulo. Abang, nama kita ini adalah tu dana cost control dan cost reduction yang baru ni itu. Ia rendah term, banyak important dana. Apa ada entah mana nak kita jodih kan? Aduh, boleh dengan ini kita ada difference yang jodih kan? Apa nama kita ini adalah kita ada difference yang dah kita ada nolada. Adik tu ada video lada. Kena.